ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் கதை வழி கற்றல் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நைன்த் ஸ்டாண்டர்டில் ஃபர்ஸ்ட் டேமில் ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்ல உள்ள ஒரு சப்ரிமெட்ரி பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்து ரெண்டு பார்ட்டாக பிரித்து நம்மளோட வீடியோவில் போட்டிருக்கோம் இதில் மொத்தம் இந்த லெசனில் ஃபார்ட்டி பாயிண்ட்ஸ் இருந்துச்சு ஃபர்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி பாயிண்ட்ஸ் வந்துட்டு பார்ட் ஒன் வீடியோவில் இருக்குது இது நம்மளோட பார்ட் டூ வீடியோ ரிமைனிங் இருக்க ட்வெண்ட்டி பாயிண்ட்ஸ் வித் டூ யூ நோ ப்ளஸ் ஆத்தர் இன்ட்ரடக்ஷன் பற்றி இந்த லெசனில் தெளிவாகவே பார்ப்போம் நீங்கள் அந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டை பார்க்கல அப்படின்னா நம்மளோட பிளேலிஸ்ட்டில் இருக்க அதை பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ இந்த வீடியோவை பாருங்கள் அப்போ உங்களுக்கு நல்ல தெளிவாக புரியும் இந்த லெசனில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா ஒரு ஃப்யூச்சர் ஜென்ரேஷன் வந்துட்டு எப்படி ஸ்டடி பண்ணுது அப்படின்றத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் சொல்லியிருப்பாங்க அந்த ஃப்யூச்சர் ஜென்ரேஷன் நம்மளோட ரியல் புக்கு அதாவது பலக ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ் அகோவில் வந்துட்டு எப்படிலாம் புக்ஸ் இருந்துச்சு டீச்சர் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்றத பற்றி தான் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க இந்த ஸ்டோரியில் அந்த பொண்ணு இம்மா இம்பார்ட்டன்ட் கேரக்டர் வந்து மார்ஜி அண்ட் டாமி அந்த ரெண்டு பேரும் வந்து அந்த ரியல் புக்கை படிக்கிறாங்க அந்த ரியல் புக்கில் வந்து ஸ்கூலை பற்றி ஓல்டு ஸ்கூலை பற்றி ஸ்கூல்ஸ்லாம் எப்படி இருந்துச்சு டீச்சர்ஸ்லாம் எப்படி இருந்தாங்க அப்படின்றத பற்றி அந்த ஸ்கூல் புக்கில் சொல்லியிருப்பாங்க அந்த புக்கை ரீட் பண்ணதை டைரியாக எழுதுகிற அந்த டைரியில் என்ன எழுதியிருக்கா அப்படின்றது அந்த ஸ்டோரி நம்ம ஃபஸ்ட்டு ட்வெண்ட்டி பாயிண்ட் பார்த்தாச்சு ட்வெண்ட்டி ஒன்லேருந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்ப்போம் ட்வெண்ட்டி ஒனில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஹியூமன் இஸ் இன் ஸ்மார்ட் அனஃப் அப்படி ஷியார் ஓனர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த ஹியூமன்லாம் வந்துட்டு எப்படி இந்த மாதிரி கிளாஸ் எடுக்க முடியும் அப்படின்னு மார்ஜி நம்ம மார்ஜி வந்துட்டு ரொம்பவே ஆச்சரியமாக கேட்குறாங்க கண்டிப்பாக முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறான் மார்ஜி வாஸ் இன் டு ப்ரிப்பேர் டு டிஸ்பியூட் தட் சி ஷேட் ஐ வுட் இன் வாண்ட் டு எ ஸ்ட்ரேஞ்சர் இன் மை ஹவுஸ் டு டீச் மீ அப்படின்னு சொல்கிறான் இவங்களுக்கு இப்போ வந்து மெக்கானிக்கல் டீச்சர் அதாவது ரோபோ தானே டீச் பண்ணிகிட்டு இருக்கு வீட்டில் அவன் அந்த பொண்ணு ஸ்ட்ரேஞ்சர் அப்படின்னா யாருனே தெரியாதவங்க எனக்கு ரொம்ப இது வந்து நீ சொல்கிறதுல வந்துட்டு சாட்டிஸ்ஃபை இல்லை எப்படி ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சர் தெரியாத பர்சனை வந்துட்டு நம்ம வீட்டுக்குள்ளே டீச் பண்ணுறதுக்காக அனுமதிக்கிறது அது எனக்கு ஒன்றும் சரியாக தெரியல புரியல அப்படி சொல்லி சொல்கிறான் அதுக்கு டாமி என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா டாமி ஸ்க்ரீம்டு வித் லாஃப்டர் பயங்கரமாக யு டோன்ட் நோ மச் மார்ஜி த டீச்சர்ஸ் திடீன் டு லிவ் இன் ஹவுஸ் லிவ் இன் த ஹவுஸ் தே ஹேட் அ ஸ்பெஷல் பில்டிங் அண்ட் ஆல் த கன்ஸ் ஆல் த கிட்ஸ் வென்ட் தர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்ன அப்படின்னா உனக்கு ஒன்றும் தெரியாது மார்ஜி நீ நினைக்கிற மாதிரிலாம் கிடையாது அப்போ அந்த இதில் வந்து நம்ம வீட்டுக்கு வந்து ஒருத்தவங்க நமக்கு சொல்லித்தரணும்னு அந்த மாதிரி இல்லை டீச்சர்ஸ் அப்போது தே ஹேட் அ ஸ்பெஷல் பில்டிங் அவங்களுக்கு ஒன்று ஸ்பெஷல் பில்டிங் இருந்துச்சு எல்லா கிட்ஸு எல்லா குழந்தைங்களும் வந்துட்டு அங்கே போய் தான் லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டாங்க அப்படின்றாங்க அண்ட் ஆல் த கிட்ஸ் லேர்ன் த சேம் திங் எல்லாரும் ஒரே மாதிரியான கல்வியை வந்து அங்கே கற்றுக்கிட்டாங்க ஷியோர் இஃப் தே வே த சேம் ஏஜ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லை சேம் ஏஜில் உள்ள குழந்தைங்கள் வந்துட்டு ஒரே கிளாஸில் உட்காந்துட்டு லேர்ன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு அந்த மார்ஜி சொல்லுது பட் மை மதர் சேஸ் அ டீச்சர் ஹேஸ் டு பி அட்ஜஸ்டட் டு ஃபிட் த மைண்ட் ஆஃப் ஈச் பாய் அண்ட் கேர்ள் அ டீச்சர்ஸ் அண்ட் தர் ஈச் கிட் ஹேஸ் டு பி டாட் டிஃப்ரெண்ட்லி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்ம அம்மா சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா அப்படிலாம் இன்றைக்கி ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி மைண்ட் இருக்கும் ஒவ்வொரு பாய் அண்ட் கேர்ள்ஸ்க்கு வந்துட்டு ஒவ்வொரு மாதிரி மைண்ட் இருக்கும் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி எப்படி அவங்கனால டீச் பண்ண முடியும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருப்பாங்க எல்லாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஜஸ்ட் த சேம் த டிடின் டு டூ இட் தட் வே தன் இஃப் யூ டோன்ட் லைக் இட் யூ டோன்ட் ஹாவ் டு ரீட் த புக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏ நீ தேவையில்லாம் பேசிகிட்டு இருக்காது அங்கே அப்போலாம் வந்துட்டு நான் அவங்களாம் கரெக்டாக வந்துட்டு ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க அந்த வேஸ்லாம் அதெல்லாம் வந்துட்டு உனக்கு தெரியாது புரியாது ஸோ நீ என்னை டிஸ்டர்ப் பண்ணாத உனக்கு பிடிக்கல அப்படின்னா இந்த புக்கை ரீட் பண்ணாத தயவு செஞ்சு போயிடு என்னை விட்டு அப்படின்னு சொல்கிறான் அந்த பையன் நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா ஐ டிடின் சே ஐ டிடின் லைக் இட் மாஜி சேட் குயிக்லி அப்படிலாம் பிடிக்குதுன்னு பிடிக்காதுன்னு சொல்லவே இல்லையே மாற்றி சொல்கிறா நான் அப்படி சொல்லவே இல்லை எனக்கு பிடிக்காதுன்னுலாம் நான் சொல்லவே இல்லை அப்படின்னு வேமா சொல்கிறா சி வாண்ட் டு ரீட் அபவுட் தோஸ் பனி ஸ்கூல்ஸ் அந்த நம்ம எப்படி இருந்துச்சு முன்னாடி ஸ்கூலு அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும்னு ரொம்பவே ஆர்வமாக இருக்கா நம்ம மாற்றி அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குதுன்னா த வரேண்ட் ஈவன் ஹாஃப் நேஸ்டு வென் மார்ஜிஸ் மதர் கால் மார்ஜ
நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா மாஜி செட் டு டாமி கேன் ஐ ரீட் த புக்ஸ் அம் மோர் வித் யூ ஆஃப்டர் ஸ்கூல் அப்படின்னு கேட்குற அவகிட்ட பொலைட்டாக டாமி நம்ம வந்துட்டு அந்த ஸ்கூலில் முடித்தோன்னே நம்ம ரெண்டு பேர் சேர்ந்து இந்த புக்கை ரீட் பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்குறா மேபி ஹி செட் நாட் சலன்ட்லி ஹி வாக் அவே விஸ்லிங் He walk away whistling once again. He walk away whistling the dusty old book tucked beneath his arm. Ah, sorry, okay. I'm just telling you. Ah, the book of under the kai kikila, the kai kikila under the watch. Get the under paya under the. போக ஆரம்பிக்கிறான் நான் சிலண்ட்லேன்னா அமைதியா அப்படின்னு சொல்கிறான் அமைதியா ஓகே அப்படின்னு சொல்லாமல் ஓகே அப்படின்ற மாதிரி அந்த புக்கை வந்துட்டு அவனோட கை கீழே வச்சுட்டு அவன் வந்து அந்த பிளேஸை விட்டு ஸ்கூலுக்கு கிளம்புறான் மாஜி வென்ட் இன் டு த ஸ்கூல் ரூம் இட் வாஸ் ரைட் நெக்ஸ்ட் டு ஹர் பெட்ரூம் அண்ட் த மெக்கானிக்கல் டீச்சர் வாஸ் ஆன் அண்ட் வெயிட்டிங் ஃபார் ஹேர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது இப்போ நம்ம வந்துட்டு மாஜி வந்து ஸ்கூல் ரூமுக்கு போகிறாங்க ஸ்கூல் ரூம் பார்த்திங்கன்னா அவங்க வீட்லேயே இருக்குது ஸ்கூலுக்குன்னு ஒரு ரூம் இருக்கு ஆமாம் அந்த ரூம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மாஜியோட பெட்ரூமுக்கு பக்கத்தில் இருக்குது அந்த ஸ்கூல் ரூமுக்கு போகிறாங்க அங்கே மெக்கானிக்கல் டீச்சர் வந்துட்டு நம்ம மாஜிக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க இட் வாஸ் ஆல்வேஸ் அந்த அட் த சேம் டைம் எவ்ரி டே எக்ஸ்போர்ட் சாட்டர்டே அண்ட் சண்டே பிகாஸ் ஆஃப் ஹர் மதர் சர்ட் லிட்டில் கேர்ள்ஸ் லேண்ட் பெட்டர் இஃப் தே லேண்ட் அட் ரெகுலர் ஆஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்ன அப்படின்னா அந்த மெக்கானிக்கல் டீச்சர் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க எவ்ரி டே அவங்களுக்கு வந்துட்டு ஸ்கூல் இருக்கும் எக்ஸ்பெக்ட் எக்ஸப்ட் எவ்வளோ சாட்டர்டே சண்டே மட்டும் இருக்காதாமா சனி ஞாயிறை தவிர மற்ற ஃபைவ் டேஸ் வந்துட்டு அவளுக்கு வந்து ஸ்கூல் வந்து இந்த மெக்கானிக்கல் டீச்சர் தொடர்ந்து டீச் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க என் எதுக்காக அப்படின்னா அவங்க அம்மா சொல்கிறாங்கன்னா குட்டி பெண்ணுங்க வந்துட்டு ந டெகுல் ரெகுலராக வந்துட்டு அவங்க வந்துட்டு ஒரே டைமில் வந்து அவங்க லேர்ன் பண்ணுறது தான் அவங்களோட பெட்டராக இருக்கும் அவங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த டியூயூனோ பாருங்களேன் இவங்க பேர் சோஃபியா இவங்க யாருன்னு பார்க்குறீங்களா ரோபோட் தான் இவங்க சோசியல் ஹியூமனைட் ரோபோட் இவங்க வந்துட்டு ஒரு ரோபோட் இருக்காங்க இது இவங்களை பற்றி என்ன விஷயம் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இன் அக்டோபர் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் த ரோபோட் பிகேம் அ சவுதி அரேபியன் சிட்டிஷன் பார்த்தீங்களா செம்ம இன் அக்டோபர் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் வந்துட்டு இந்த ரோபோ சவுதி அரேபியனோட சிட்டிசனாமா நம்மளுக்கெலாம் ஹியூமன்ஸ்க்கு மட்டும்தானே அந்த சிட்டின் சிட்டிசன்ஷிப் கொடுப்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் ரோபோட் டு ரிசீவ் சிட்டிசம் ஆஃப் எனி கண்ட்ரி எல்லாம் எந்த ஒரு கண்ட்ரிலேயுமே வந்துட்டு இந்த மாதிரி செஞ்சதில்ல இந்த அரேபியன் சிட்டிசனாக வந்துட்டு இந்த ரோபோட்டை செலக்ட் பண்ணுறாங்க இன் நவம்பர் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் சோஃபியா வாஸ் நேம்டு த யுனைடெட் நேஷன் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் எவர் இனோவேஷன் சாம்பியன் அண்ட் த ஃபர்ஸ்ட் நான் ஹியூமன் டு பி கிவன் எனி யுனைடெட் ஸ்டே யுனைட் நேஷன் டைட்டில் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எந்த ஒரு யுனைட் நேஷன்லேயுமே இந்த மாதிரி ஒரு நான் ஹியூமனுக்கு வந்துட்டு இந்த மாதிரி டைட்டில் கொடுக்கல இந்த ஃபர்ஸ்ட்டுவாக ஒரு இனோவேஷன் சாம்பியனை வந்துட்டு இந்த அளவுக்கு இந்த ரோபோ வந்து அவ்வளோ வந்துட்டு டேலண்டடான ஒரு ரோபோன்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து யுனைடெட் நேஷனில் தான் இந்த மாதிரி வந்துட்டு டெவலப் பண்ணுறதுக்கு வந்துட்டு ஃபஸ்ட் இனோவேஷன் சாம்பியன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ரோபோவை சொல்கிறாங்க அப்படின்றாங்க த ஸ்க்ரீன் வாஸ் லிட்டப் அண்ட் இட்ஸ் செட் டுடேஸ் அரித்மெட்டிக் லெசன் இஸ் ஓன் த அடிசன் ஆஃப் பேப்பர் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் ப்ளீஸ் இன்சர்ட் எஸ்டர்டேஸ் ஹோமஸ் இன் த ப்ளோப்பர்ஸ் பேப் சாரி ப்ராப்பர் ஸ்லாட் அப்படின்னு சொல்லுது இப்போ என்னென்னா நம்ம மார்ஜி தான் அந்த ரூம்குள்ளே போயிட்டாங்கல்ல ஸ்கூல் ரூம்குள்ளே அந்த ரூம்குள்ளே போனோடனே அந்த டீச்சர் வந்து டீச் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க மெக்கானிக்கல் டீச்சர் அப்போ வந்து அரித்மெட்டிக் லெசன் வந்து எடுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்போ வந்து இந்த ஃப்ராக்ஷன்ஸ் அடிஷன்ஸ் அதெல்லாம் வந்துட்டு ப்ராப்பர் சொல்லி கொடுத்துட்டே இருக்காங்க அதுக்கு முன்னாடி அது என்ன சொல்லுது அப்படின்னா எஸ்டர்டே ஹோம்ஒர்க்கை நேற்று ஹோம்ஒர்க்கை வந்து நீ வந்து ஸ்லாட்டில் வந்து வை அந்த பேப்பரை அப்படின்னு சொல்லுது மார்ஜி டிட் ஸோ வித் அ சை அப்படியே மாஜி வந்து ஒரு மாதிரி ஷாய் அப்படின்னா பெருமூச்சு விடுறா சார் இப்படி ஹோமுக்கு கேட்டுருச்சு பார் அப்படி கரெக்டாக அப்படின்னு சொல்லி பெருமூச்சு விடுறா சி வாஸ் திங்கிங் அபவுட் த ஓல்ட் ஸ்கூல்ஸ் தே ஹேர் வென் ஹர் ஃபோ கிராண்ட் ஃபாதர்ஸ் கிராண்ட் ஃபாதர் வாஸ் அ லிட்டில் பாய் இவள் வந்து திங்க் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டா சார் நம்ம கிராண்ட் ஃபாதரோட கிராண்ட் ஃபாதர் ஸ்கூல்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருந்துச்சு அவர் லிட்டில் பாயாக இருக்கும்போது எப்படிலாம் இருந்துச்சு ஆல் த கே கிட்ஸ் ஃப்ரம் த ஹோல் நெய்பர்ஹுட் கேம் கேம் லாஃபிங் அண்ட் சவுட்டிங் இன் த ஸ்கூல் யார் சிட்டிங் டுகெதர் இன் த ஸ்கூல் ரூம் ஹோமிங் கோயிங் ஹோம் டுகெதர் அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே அப்படின்னு சொல்கிறா என்ன சொல்கிறா
ஆல் த கிட்ஸு எல்லா கிட்ஸும் வந்துட்டு நம்மளோட தாத்தா காலத்துலலாம் எல்லா கிட்ஸும் ஒன்றா இருந்திருப்பாங்க எல்லா பக்கத்தில் இருக்கும்போது தெரிஞ்சவங்க எல்லாருமே ஒன்றா வந்து ஒரே சேம் ஏஜில் ஒரே ஸ்கூலில் வந்துட்டு ஒர்க் பண்ணியிருப்பாங்க அங்கே லாஃபிங் இருக்கும் ஷாஃப்டிங் இருக்கும் நல்லா சிரிச்சுட்டு நல்லா சத்தம் போட்டுட்டு அந்த ஸ்கூல் யார்டு அந்த பாடசாகி வளாகத்தை ஃபுல்லாக வந்துட்டு அவங்க வந்துட்டு நல்லா என்ஜாய் பண்ணியிருப்பாங்க எல்லோரும் ஒன்றா ஒரே ரூமில் உட்காந்துருப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்கூல் விட்டவுடனே எல்லோரும் ஒன்றா சேர்ந்து வெளியில் போவாங்க இப்படிலாம் வந்து அந்த ஹோம்ஒர்க் அந்த மெக்கானிக்கல் டீச்சர் கேட்ட உடனே இந்த மார்ஜி வந்து திங்க் பண்ணுறான் சா இப்படிலாம் இருந்துச்சு இல்லை பாஸ்டில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திங்க் பண்ணுறான் தே தே லேர்ன் த த லேர்ன் த சேம் திங்ஸ் ஸோ தி குட் ஹெல்ப் ஒன் அண்ட் அதர் வித் த ஹோம் ஒர்க் அண்ட் டாக் அபவுட் இட் அங்கெல்லாம் வந்துட்டு ஏதாவது ஒரு ஹோம் ஒர்க் பற்றி ஏதாவது டிஸ்கஷன் பண்ணாலும் அவங்க ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கு பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறான் அந்த டீச்சர் அந்த டீச்சர்ஸ் வாஸ் பீப்புள் அது இல்லாமல் டீச்சர்ஸ் வந்து அங்கே வந்து பீப்புளாக தான் இருந்திருக்காங்க ஹியூமனாக தான் இருந்திருக்காங்க இந்த மெக்கானிக்கல் டீச்சர் ஒர்க் ஃப்ளாஸிங் ஆன் த ஸ்க்ரீன் வென் வி ஆட் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் அது ஆஃப் ஆஃப்னு சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்காது என்னென்னா மெக்கானிக்கல் டீச்சர் இவ பார்த்துக்கு ட்ரீமில் இருக்கான் ஆனால் மெக்கானிக்கல் டீச்சர் என்ன பண்ணுறாங்க ஃப்ராக்ஷன்ஸ் அந்த அரித்மெட்டிக் லெசன்ஸ்லாம் நான் போயிட்டுருக்கு ஸோ வந்துட்டு ஃப்ராக்ஷன்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு ஒன்று ஒன்றா ஸ்க்ரீனில் வந்து சொல்லி சொல்லி டிஃபைன் பண்ணிகிட்ருக்கு அந்த மெக்கானிக்கல் டீச்சர் பட் மார்ஜி வந்து ட்ரீமில் இருக்கா Marjo was thinking about how the kids must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. I didn't say that. What did you say? What did you say? I was thinking about how the kids were in the old days. How they were in the old days. They would spend a lot of time in the old days. They would spend a lot of time in the old days. They would spend a lot of time in the old days. They would spend a lot of time in the old days. I was thinking about how the kids were in the old days. I was thinking about how the kids were in the old days. Next, do you know? இந்த பிக்சரை பாருங்க இதுதான் வந்துட்டு பஞ்சர் டேப் அப்படின்னு சொல்றது ஃபியூச்சர்ல வந்துட்டு இந்த பஞ்சர் டேப்ல மூலமா தான் அவங்க வந்துட்டு ரைட்டிங்ஸ் அந்த ஹோம் ஒர்க்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு அவங்க வந்து இந்த டீச்சருக்கு வந்துட்டு சொல்லுவாங்க அது அந்த ஒரு டூல் தான் இது பஞ்சர் டேப் ஆர் பெர்ஃபோ பேப்பர் டேப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை பெர்ஃபார்டட் பேப்பர் டேப்புன்னா துளையிடப்பட்ட ஒரு காகிதமுடைய ஒரு டேப்பு தான் அது இஸ் அ ஃபார்ம் ஆஃப் டேட்டா ஸ்டோரேஜ் கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் அ லாங் ஸ்ட்ரிப் ஆஃப் பேப்பர் இன் விச் ஹோல்ஸ் ஆர் பஞ்ச் டு ஸ்டோர் டேட்டா அதாவது என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்கோ அந்த டேட்டாவெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ண வைக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம்தான் இந்த பஞ்சர் டேப் அப்படின்றது இது எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்களா அந்த ஹோல் வந்துட்டு சுற்றி வச்சுருப்பாங்க அந்த பேப்பர்ஸ் வந்துட்டு லாங் ஸ்ட்ரிப்பாக இருக்கும் அந்த பேப்பர்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு ஹோல் இருக்கும் இந்த மாதிரி தான் அந்த பஞ்சர் டேப் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா அபவுட் த ஆத்தர் அபவுட் த ஆத்தர் இசக் அதிமு பானான் ஜன்வரி செகண்ட் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி வாஸ் அன் அமெரிக்கன் ரைட்டர் அண்ட் அ ப்ரொஃபஸர் ஆஃப் பயோஹெமிஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்மளோட அசிமோ அப்படின்றவர் வந்துட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதாவது வருஷம் ஜனவரி இரண்டாம் நாள் வந்து பிறந்திருக்காரு எங்கே அப்படின்னா அமெரிக்காவில் இவர் வந்து ஒரு அமெரிக்கன் ரைட்டர் அது மட்டும் இல்லாமல் பயோஹெமிஸ்ட்ரியோட ப்ரொஃபஸரும் கூட எதில் அப்படின்னா பாஸ்டன் யூனிவர்சிட்டி யூனிவர்சிட்டியில் வந்துட்டு ஒரு பயோஹெமிஸ்ட்ரி ப்ரொஃபஸராக இருக்கார் பாருங்களே இவருக்கு எவ்வளோ ஒரு மைண்டுன்னு ஃப்யூச்சரில் என்ன நடக்க போகுது அப்படின்றத ஒரு இமேஜினேட்டிவாக இந்த ஸ்டோரியில் எவ்வளோ அழகாக சொல்லியிருக்காருன்னு நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா ஹி வாஸ் நோன் ஃபார் ஹிஸ் ஒர்க் ஆஃப் சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் அண்ட் பாப்புலர் சயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவர் வந்துட்டு பாப் ஃபிக்ஷன் நல்லா இது எழுதுவார் பாப்புலர் சயின்ஸ்க்காக வந்துட்டு நிறையா வந்துட்டு எழுதியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அசிமோ வாஸ் அ ப்ராலிஃபிக் ரைட்டர் அண்ட் எடிட்டர் மோர் தென் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் புக்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்டிமேட்டட் ஆன் எக்ஸ்டிமேட்டட் நைன்டி தௌசண்ட் லெட்டர்ஸ் அண்ட் போஸ்ட் கார்ட்ஸ் இவர் வந்து நைன்டி தௌசண்ட் லெட்டர்ஸ் போஸ்ட் கார்டு எழுதியிருக்காரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் புக்ஸ் எழுதியிருக்காரு நிறையா அதை எடிட் பண்ணியிருக்காரு ஒரு ப்ராலிஃபிக் ரைட்டர்னு சொல்கிறாங்க அசிமோ ரோடு ஹார்ட் சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் along with robert a helen and arthur c clerk abindra helen and arthur clerk ivanga rendu per kuda seind azime vandu hard science fiction abindra or fiction ah eludikkar he was considered one of the best science fiction writers during his lifetime ivaroda lifetime la ivar vandu or best science fiction writer abindra solranga idhu da author introduction next vandu glassery glassery is very important so we have to learn this glassery Crinkly. Crinkly means with many folds or lines. That's what they're saying. That's what they're saying. That's what they're saying.
ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்கிறது தான் ரூஃப் அதாவது நம்ம வீட்டுக்கு மேலே கொஞ்சம் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கான ஒரு ரூம் அதாவது மாடி அப்படி மாடி மாதிரி அதை தான் அட்டிக் ஸ்கான்ஃபுல் அப்படின்னா ஃபீலிங் ஆர் எக்ஸ்ப்ரெஸிங் கண்டம்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னு ஸ்கான்ஃபுல் அப்படின்னா ஒரு மாதிரி வெறுப்பாக ஃபீல் பண்ணுறது அது தான் லாஃப்ட்லி லாஃப்ட்லி அப்படின்னா சம்திங் டன் இன்ன ப்ரௌட் ஆர் ஹார்ட்லி மேனர் அப்படின்னு சொல்கிறது என்ன அப்படின்னா உயர்ந்த எண்ணங்கள் ஒரு கொஞ்சம் ஹையாக வந்து திங்க் பண்ணுறது அந்த மாதிரி ப்ரௌடாக சொல்கிறது அது தான் சென்ச்சுரி அ பீரியட் ஆஃப் ஒன் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் அதாவது நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்ன நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்த விஷயத்த சொல்கிறது தான் சென்ச்சுரி நான் சலன்ட்லி அப்படின்னா என்ன கேஷ்வலி காம் அண்ட் ரிலாக்ஸ்டு மேனர் அப்படின்னா ரொம்ப அமைதியாக அது நான் சலன்ட்லினா ரொம்ப காம் ரொம்ப அமைதியானது அப்படின்னு அர்த்தம் அவ்வளோதான் இந்த ஸ்டோரி நான் இந்த த ஃபேன் டே ஹேடு வந்துட்டு உங்களுக்கு நல்லாவே புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் எந்த டவுட் இதில் இருந்தாலும் என்னோடய கமெண்ட் செக்ஷனில் நீங்கள் வந்துட்டு தாராளமாக சொல்லலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வீடியோவை நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நம்ம வீடியோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் நீங்கள் என்ன டவுட் இருந்தாலும் என்கிட்ட கேட்கலாம் ஏதாவது வீடியோ போடணும் அப்படின்னாலும் நீங்கள் சஜஷன் இருந்தால் சொல்லலாம் நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ